L'optimisation Windows permet d'avoir un réel gain de performance plus ou moins grand suivant les machines. Mais savais-tu qu'optimiser les réglages dans le jeu, donc les réglages graphiques, permet une amélioration nettement supérieure et pour tout le monde, peu importe la machine. Alors le gain reste plus ou moins grand suivant la machine, mais le gain est vraiment, vraiment supérieur à une optimisation simplement de Windows. Et ce qui est vraiment cool, et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est que le gain de performance n'empiète pas sur la qualité graphique du jeu. Voilà, donc c'est une très très grosse vidéo, pas forcément en durée, mais plutôt en contenu, avec des graphiques, des benches réalisés par exemple avec le logiciel CapFrame X, tout ça pour justifier et approuver ce que je vous avance, évidemment. Tu auras également une comparaison vidéo de la qualité au maximum, donc en 4K Ultra et en 4K avec des réglages personnalisés, comme ça tu pourras vraiment voir la différence de fluidité et de qualité. Donc évidemment, je t'invite encore plus sur cette vidéo que sur une vidéo, on va dire, un peu plus standard, à t'abonner, soutenir la chaîne via potentiellement un like, des commentaires et le partage. Surtout que je le répète, mais on est quand même là pour le coup vraiment très très proche des 4000 abonnés. On est précisément à 3961 au moment où je tourne cette vidéo. Donc on passe tout de suite au vif du sujet, mais avant, générique Avant de parler chiffres, réglages et explications des réglages, évidemment, je vais d'abord te présenter ma configuration de test, donc la configuration qui m'a permis de faire les tests et de vous proposer les benchmarks avec les graphiques et les résultats, etc. Donc mon PC de jeu est composé d'une RTX 3070 Ti de chez Nvidia, évidemment, et la marque c'est Aorus Master pour ceux qui veulent la référence précise, un i7 13700KF, 32Go de RAM en 3200MHz, en 2x16 si jamais vous posez la question, le tout sur un écran 4K avec le jeu réglé, évidemment, en 4K, sauf exception comme avec Fortnite par exemple, où ça sera aussi en 1080p mais il y a quand même en 4K. Je précise également parce que ça a son importance que le GPU et le CPU sont undervoltés et que j'ai fait un setup le double PC avec mon PC portable pour que j'ai un PC qui record et un PC qui joue pour vraiment vous proposer la qualité la plus fidèle possible. Quant au benchmark ils ont été enregistrés avec le échelle CapFrame X que je vous proposerai et que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, c'est un échelle vraiment très complet et très utile. Évidemment je vais généraliser et tout expliquer pour que ça puisse s'appliquer à ta machine et je te préviens d'avance, c'est pas parce que j'ai eu par exemple 50% de gains sur Fortnite en 1080p que tu auras aussi 50%. Ça dépend vraiment de la configuration, de la résolution, etc. Surtout que en 1080p, c'est plutôt le processeur qui travaille que la carte graphique. Enfin, en tout cas, le processeur travaille plus en 1080p qu'en 2K et en 4K. Donc pour commencer, je vais prendre l'exemple d'un jeu multijoueur qui est Fortnite, vous l'entendez sûrement à la musique de fond. Alors c'est pas une sponsor du tout, c'est juste que vous avez été très nombreux à me le demander sur la chaîne durant mes streams. Donc voilà, euh, voici eh bien ce que vous attendiez depuis très longtemps. Donc voilà les réglages que j'ai utilisés pour le benchmark avec la qualité au maximum et je précise que je n'ai pas joué en mode multijoueur mais j'ai joué en mode créatif pour une cohérence de fps beaucoup plus grande que en mode battle royale où les fps sont quand même plus variables à cause du jeu et pas vraiment à cause de la configuration ou des réglages donc on voit que j'ai joué en full screen en 4k les fps en illimité avec du direct x12 avec les réglages tout au maximum donc du très épique du tsr épique la résolution 3d en natif évidemment les ombres en épique l'illumination en global donc au maximum également les reflets les textures au maximum enfin tout, tout 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 au maximum et pour avoir vraiment eh bien le jeu le plus beau possible mais également le plus gourmand possible donc dans un premier temps ce qu'il faut savoir c'est que évidemment la résolution changera les fps je prends l'exemple de mon écran 4k si je le mets en 2k la résolution sera pas floue non plus ça sera quand même une très bonne résolution et ça me permettra d'économiser des performances évidemment pour les tests je n'ai pas baissé la résolution mais voilà ça reste un conseil quand même applicable et surtout très utile on me demande souvent si la synchronisation verticale fait perdre des performances alors oui et non en fait c'est juste que ça va synchroniser les image au FPS, enfin au R de votre écran. Par exemple, j'ai un écran 60 Hz, et eh bien il va avoir 60 FPS en jeu maximum si j'active la synchronisation verticale. Ça évite tout simplement un effet de déchirement d'image que j'ai souvent dans certains jeux. Avec la synchronisation verticale, ça évite ce genre de déchirement. Par contre, ça bloque les FPS à du coup 60 Hz dans mon cas, mais au Hz de votre écran dans votre cas. Taux de rafraîchissement, je vous conseille de le mettre en illimité, comme ça le PC va se donner à fond, vous aurez potentiellement plus de FPS, et surtout la latence sera réduite, évidemment. Et donc pour le reste, c'est là où on arrive sur des choses très très intéressantes. Intéressante. La plupart des personnes qui jouent à des jeux vidéo vont faire soit des réglages automatiques, soit tout mettre à fond ou tout mettre au minimum. C'est une grave erreur parce que vous allez perdre des performances et potentiellement perdre aussi en qualité si vous mettez les réglages automatiques. Alors ce que je vous conseille aussi quand vous jouez avec des grosses résolutions, c'est de mettre en fait une technologie de super résolution. Donc en fait c'est avoir du DLSS par exemple pour Nvidia, du FSR pour AMD ou même là du TSR dans Fortnite. Ça va être des super résolutions qui vont en fait améliorer les performances tout en réduisant l'impact sur la qualité. Donc par exemple j'ai essayé 
essayer dans les deux cas avec le TSR et sans le TSR. La qualité est identique, mais les FPS sont quand même un peu plus agréables. Donc si votre carte graphique est compatible, je vous conseille fortement de mettre du coup du DLSS, du FSR ou du TSR. En résolution 3D, ça c'est vraiment propre à tous les jeux. Pour le coup, vous pouvez toujours changer, enfin en tout cas dans la majorité des cas. Je vous conseille de mettre à 100% pour ne pas avoir... Là, pour le coup, ça va vraiment réduire la qualité. Forcément, vous allez avoir plus de performance. Mais je vous conseille plus de baisser la résolution que de baisser la résolution 3D. C'est vraiment deux choses différentes. Et la résolution 3D, c'est vite dégueulasse quand vous la baissez. Et donc là, on arrive vraiment dans la partie qui va toucher tous les jeux, qui va vous faire gagner réellement des performances sans impacter réellement la qualité. Exemple typique de choses à baisser, les ombres. Les ombres, c'est très joli. Mais pourquoi les avoir en épique Ça ne sert à rien. Vous pouvez les mettre en moyen ou sans, si vous n'aimez pas les ombres. Ça peut être aussi sympa. Mais il faut savoir que les ombres, c'est des choses qui sont calculées en temps réel. Donc forcément, la carte graphique a besoin de plus de performance pour l'afficher en temps réel et surtout en bonne qualité. Donc mettre des ombres en moyen n'est clairement pas dégueulasse, mais vous faire gagner beaucoup de FPS. Illumination globale, c'est un peu comme les ombres, donc je vous conseille de le désactiver carrément. Honnêtement, la, le, honnêtement, la qualité, euh, ça sera pareil. Hein. De toute façon, vous allez le voir juste après. Les reflets, pareil, ça va être quelque chose qui va être calculé en temps réel. Et dans un jeu multijoueur, ça va être calculé aussi par rapport aux autres personnes qui sont affichées sur votre écran. Si vous avez 10 personnes en, en face de vous, les ombres et les reflets vont être calculés aussi par rapport aux 10 personnes en face. Ça fait vraiment un calcul assez important. Donc, euh, baissez ça ou désactivez-le. Donc là, pour le coup, c'est soit activé, soit désactivé. Distance d'affichage, pour le coup, dans un jeu multijoueur, je vous conseille de mettre quand même assez élevé pour avoir une distance d'affichage assez élevée et ne pas être dérangé parce que vous n'avez pas vu un ennemi ou autre. Donc mettez-le par exemple en loin ou en épique. Les textures, ça pour le coup, ça va impacter la qualité, mais pas forcément. Entre élevé et épique, il n'y a pas de grande différence. Après, c'est vrai qu'entre moyen et épique, il y a une plus grande différence. Donc ça, c'est à vous de voir. Je vous conseille de mettre en élevé, personnellement, c'est ce que j'ai mis et ça, c'est largement suffisant. L'option de téléchargement automatique des euh, résolutions, des textures en haute qualité, je vous conseille de le désactiver si vous avez une faible bande passante, si vous avez peu d'espace disque également, mais surtout parce que bah, ça fait perdre un peu de performance quand même. Donc le désactiver n'est pas plus mal, clairement pas. Bon ça, ça va être des rappels, donc pareil, je vous conseille de mettre non. Donc les effets, ça rejoint un peu les ombres, vous pouvez le baisser largement, donc mettre en moyen par exemple ou même en faible, pour avoir moins de calcul sur le GPU et d'avoir du coup plus de performance. Post-traitement également, plus vous avez une grosse résolution, plus vous pouvez baisser le post-traitement. Donc par exemple, si je suis en 4K, bah, de baisser, ça va pas beaucoup affecter la résolution, la qualité. Par contre, si vous êtes en 1080p, si vous mettez par exemple en faible, là vous allez effectivement voir une différence quand même assez marquante. Donc là par exemple je peux mettre en élevé. Je vous conseille toujours d'afficher vos FPS pour avoir une petite idée. FPS, IPS c'est pareil. Je vous conseille de l'activer comme ça vous avez toujours une petite idée des performances actuelles de votre PC. Et après la latence faible Nvidia, c'est si vous êtes du coup chez Nvidia et que votre matériel est compatible, ça permet de réduire la latence des périphériques et du GPU si compatible. Donc là ce que je vous ai montré c'est plus de la théorie mais dans la pratique, est-ce qu'il y a vraiment un gain suffisant de performance pour réduire certaines options de, en qualité, donc par exemple les ombres, les effets, etc. Donc pour ce faire, je vous ai préparé un petit logiciel qui s'appelle CapFrame X, bon c'est pas moi qui l'ai créé, mais c'est moi qui l'utilise en tout cas, avec des enregistrements, avec les réglages, donc comme vous voyez ici, en 4K Ultra, donc tout à fond, en 4K avec mes réglages personnalisés, et du coup pareil pour la 1080p, parce que Fortnite vous êtes quand même plus nombreux à jouer en 1080p ou en 2K. C'est un jeu multijoueur, donc c'est un peu normal de jouer à une résolution un peu plus faible pour avoir plus de performance. Donc pour vous montrer le 1080p Ultra, donc je le fais glisser pour que vous voyez ici, donc je vous ai réduit la cam pour que vous voyez un peu mieux, et bien les FPS moyens donc sont représentés en bleu, et là vous voyez que vous êtes à 186 FPS en moyenne, donc avec ma configuration hein, toujours, c'est toujours la même configuration que présentée au début de vidéo, et avec un 1% de l'eau à 55.2, donc ça c'est toujours en FPS. Pour ceux qui connaissent le 1% de l'eau, je vous mets la valeur, sinon si vous la connaissez pas, pas non plus super important, vous pouvez toujours vous renseigner sur internet évidemment, mais là ce qu'on va plus regarder c'est les FPS moyens, donc ce que vous avez en règle générale en jeu. Et là pour le coup sur ce jeu, je n'ai pas trop compris pourquoi, mais le minimum de FPS est buggé, voilà, j'ai pas eu 0.8 en minimum de FPS, à moins qu'il y ait eu un petit chargement, etc. et le record était en cours, qui a du coup un peu biaisé le résultat euh, minimum. Mais en tout cas, voilà, le, le résultat par contre moyen, c'est bien le bon. Et donc je vous montre ce que ça donne en 1080p Ultra. Le jeu est quand même très très beau et vraiment agréable à regarder, avec des performances quand même très correctes. 190 FPS, hein, grosso modo, c'est quand même très agréable pour jouer. Et maintenant, avec du 1080p, mais avec des réglages personnalisés, donc comme je vous ai montré juste avant, vous voyez que ça n'a euh, strictement rien à voir. Alors toujours le bug, euh, toujours le bug, pardon, sur le minimum de FPS. Par contre, on voit que le 1% de l'eau est beaucoup au-dessus quand même, et que les FPS moyens sont à 422, donc pour le coup vraiment au-dessus, hein, on a doublé euh, quasiment, et euh, là pour le coup c'est vraiment beaucoup plus intéressant, en ayant un jeu toujours aussi beau, vous le voyez actuellement à l'écran, le jeu est quand même euh, vraiment très beau, en plus pour de la 1080p, ça reste souvent la 1080p, on peut se dire c'est moins bon que de la 4K, ce qui est normal, mais ça reste quand même très 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 bon. Et donc pour de la 4K, je vous montre pareil, donc 4K Ultra, vous l'avez juste ici, avec une moyenne de 69 FPS, hein, si on arrondit, là il n'y a pas eu de bug sur le minimum de FP
FPS. Donc, pour un écran 144 Hz, c'est clairement parfait. Donc voilà, encore une fois, ça prouve quand même que euh, la résolution personnalisée est quand même meilleure, que ce soit en 4K ou en 1080p. Donc, je vous affiche aussi actuellement euh, côte à côte les deux, donc 4K Ultra et 4K Perso. Honnêtement, voilà, vous voyez quelques petites différences quand même au niveau des ombres, etc. Mais ça reste du détail et euh, globalement, le jeu reste quand même très beau et suffisant pour jouer, hein, clairement, on va pas se mentir. Maintenant, on va regarder pour Shadow of the Tomb Raider, qui était un jeu du coup solo et avec la particularité d'avoir beaucoup d'options de personnalisation graphique avec du DLSS, évidemment le changement de résolution, des euh, qualités d'ombre, qualité des cheveux, etc. Enfin vraiment quelque chose de très poussé je trouve en termes de qualité graphique. Donc voilà c'était très intéressant, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de tests aussi. Donc voilà on va vraiment voir ça, mais dans tous les cas de toute façon c'est un peu un spoil, hein, le 4K perso, en tout cas la résolution personnalisée est à chaque fois meilleure. Et je tiens à vous dire aussi que même sans résolution personnalisée, juste d'activer le DLSS en mode qualité, ça fait gagner beaucoup de FPS quand même, on va voir ça aussi tout de suite. Voilà donc là comme vous pouvez voir il y a beaucoup plus de tests, on a tout en haut le 4K low, ensuite on a du 4K personnalisé, donc le 4K low c'est tout au minimum, le 4K personnalisé c'est avec mes réglages personnalisés, le 4K ultra avec le RTX plus le DSS en mode performance maximum, ensuite du 4K par défaut, donc avec les réglages que le jeu me recommande, ensuite du 4K ultra RTX avec DLSS qualité, c'est très long à dire mais euh, n'empêche que c'est le cas, et pas le 4K, excellent ça, ensuite du 4K ultra donc tout à fond sauf le ray tracing d'activer, et ensuite le 4K ultra avec le ray tracing d'activer. Donc là vous voyez que c'est trié par performance, donc vous avez le moins performant en bas, donc celui qui a le moins de FPS en moyenne et tout en haut et eh bien celui avec le FPS au maximum donc là ce que vous pouvez vous dire c'est que le 4K low et eh bien c'est le plus intéressant vous avez le plus de FPS et c'est quand même 30 FPS en moyenne de plus que le 4K et eh bien personnalisé mais en fait euh, oui et non c'est intéressant en termes de performance il est vrai vous avez plus de performance par contre le jeu est vraiment dégueulasse certes c'est en 4K c'est une très bonne résolution mais les effets les lumières etc c'est vraiment dégueu donc là je vous affiche tout de suite sur votre écran la différence en donc 4K low à gauche et 4K ultra à droite donc sans rétrécir mais de la 4K Ultra quand même et vous pouvez voir que bon il y a une différence de performance forcément mais il y a aussi une grosse grosse différence de qualité en termes d'ombre, d'effet etc ça a vraiment rien à voir c'est littéralement le jour et la nuit par contre je vous affiche tout de suite à droite donc toujours le 4K Ultra et à gauche le 4K avec des réglages personnalisés il y a très peu de différence de qualité par contre les FPS sont littéralement euh, largement au dessus hein, pour le coup parce que 4K Ultra on est à 72 FPS en moyenne alors que le 4K personnalisé on est à 111 FPS en moyenne quasiment le double et euh, pour un jeu solo c'est largement suffisant et on est vraiment au dessus pour une qualité vraiment similaire et encore une fois la 4k personnalisé donc les réglages personnalisés la seule chose que j'ai fait et eh bien c'est de baisser les ombres baisser les effets baisser la qualité des cheveux etc des choses qui sont bien mais ça reste du détail la qualité graphique du jeu était toujours au maximum et les principaux on va dire paramètres graphiques étaient toujours au maximum il n'y avait pas non plus de dlss c'est vraiment de la 4k natif comme euh, pourrait avoir n'importe qui sans dlss ou fsr je vous passe les détails sur le 4k euh, ray tracing forcément parce que le 4k ray tracing sans dlss c'est du 44 fps en moyenne donc injouable littéralement le 4k ultra ray tracing plus dlss qualité c'est vrai que c'était plutôt intéressant avec du 88 fps en moyenne mais euh, personnellement je suis pas très fan du dlss j'ai tendance à voir quand même que c'est du dlss que la qualité n'est pas vraiment du 4k ça reste très bon mais je une petite différence à l'œil et voilà pas trop fan du dlss pour l'instant donc je laisse sans dlss et sans dlss avec des réglages perso on voit quand même que c'est bien au dessus et ensuite c'est vrai qu'il y a le dlss en mode performance maximale mais là pour le coup la résolution est vraiment horrible c'est injouable vous avez certes plus de FPS, mais la différence entre le 4K défaut et le 4K avec DLSS performance max et le 4K perso est tellement faible que c'est mieux d'utiliser le 4K défaut ou le 4K perso largement. Alors il y a beaucoup de termes techniques, c'est pas forcément très facile à comprendre, mais voilà, j'essaye d'être quand même le plus clair possible. Le 4K défaut, c'est vraiment les réglages que le jeu vous propose par défaut quand vous, en, quand vous lancez le jeu, pardon. Le 4K low, bah, c'est vraiment le 4K, donc résolution 4K, donc 3840 par 2160, mais avec tous les réglages graphiques au minimum, donc les effets au minimum, le, la qualité des, des textures au minimum, etc. Le 4K ultra à chaque fois vous voyez du 4k ultra c'est tout au maximum vraiment je cherche pas à comprendre il y a tout au maximum et quand vous voyez bah plus rtx c'est à dire qu'il y a le ray tracing d'activer donc le calcul des ombrages des effets de l'eau en temps réel est activé donc forcément vous avez compris quand c'est en temps réel il y a moins de performance et quand c'est écrit dlss qualité dlss performance c'est juste le dlss d'activer avec un pré réglage fait donc ça peut être du qualité ça peut être du performance pour chercher à avoir une qualité plus fidèle ou des performances bien au dessus donc là l'exemple qui est là alors j'ai refait les tests parce que c'était en fait full buggé le logiciel avait bugué, avait enregistré des stats qui n'étaient absolument pas bonnes. Donc je l'ai réenregistré et en fait, ce jeu, c'est vrai qu'il est quand même mal optimisé dans l'idée où il euh, n'y bah, a pas beaucoup de FPS et on a un peu l'habitude pour les joueurs euh, Ubisoft et bah, d'avoir un jeu assez mal optimisé. Donc là, par exemple, on voit que pour le 4K Ultra, on est à 58,6 FPS en moyenne. Donc on est en dessous de la barre des 60 FPS en moyenne. Dans certains cas, ça peut quand même demander plus de ressources que le mode benchmark. Pour la 4K, donc avec les réglages personnalisés, donc le 4K perso, là on voit 80 FPS, grosso modo en moyenne.
moyenne, donc des FPS beaucoup plus convenables et une marge beaucoup plus grosse de entre du coup le 60 et le 80 que entre le 58 et le 60, évidemment. Je vous ai également mis les résultats d'un mode 4K Ultra avec le FSR en performance maximum, donc comme le DLSS en version performance maximale, le jeu est du coup comme le DLSS dégueulasse, vraiment horrible, il est vraiment pas regardable euh, honnêtement, c'est assez, euh, assez dur aux yeux. Par contre, euh, les FPS sont vraiment très bons, on est sur du 120 grosso modo en moyenne, donc le double de 100, euh, bien le mode euh, FSR. Après honnêtement, si vous voulez plus de FPS, je vous conseille plus de baisser la résolution dans le cas de Assassin's Creed Valhalla, de baisser en 2K, si vous êtes en 4K en tout cas, et vous aurez beaucoup plus de FPS, mais vous n'aurez pas une qualité dégueulasse comme propose le FSR en performance maximale. Donc voilà, c'est quand même beaucoup plus intéressant, et c'est ce que je vous conseille pour un jeu qui est mal optimisé, ou en tout cas particulièrement pour Assassin's Creed Valhalla. Donc là maintenant, on va passer à un très gros jeu qui est Cyberpunk 2077, où l'optimisation c'est vraiment ce qui fait le jeu, parce que sans optimisation et sans par exemple DLSS, le jeu est quasiment injouable, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc quand on regarde le jeu en 4K Ultra, avec le RTX en psycho, donc le RTX vraiment au maximum du maximum, j'ai en moyenne 5 FPS et j'ai 2,6 FPS minimum, donc c'est à dire euh, vraiment un jeu injouable, hein, vraiment, même le mode benchmark buggé, voilà je vous mets un exemple tout de suite en vidéo, c'était assez, euh, assez terrible et vraiment très très moche pour le coup, enfin le jeu était très beau, mais euh, le benchmark était euh, vraiment assez moche parce qu'il était très peu fluide. Le 4K Ultra avec le RTX en Ultra, donc juste le, la résolution de RTX juste en dessous, et bah c'était euh, pareil, 12 FPS en moyenne, c'est vraiment pas énorme, alors c'est sûr que c'est plus, mais ça reste pas énorme. Ensuite si je mets du 4K Ultra mais sans RTX, donc sans le Ray Tracing, donc comme vous pouvez le voir le jeu est très beau, par contre on n'a pas non plus beaucoup de FPS, on est à 37 FPS en moyenne, c'est vraiment pas énorme, alors je sais que le jeu est déjà très gourmand sans être en 4K, et en 4K il l'est encore plus évidemment. Mais là plus on change dans les benchmarks, plus c'est intéressant, je m'explique. Le 4K Ultra RTX Ultra avec le DLSS en automatique que vous voyez actuellement sur votre écran permet d'avoir des FPS à 45,3 en moyenne. Donc un jeu déjà beaucoup plus jouable. Donc on s'approche de plus en plus des 50 FPS, ce que je juge vraiment le minimum pour jouer. Et c'est vraiment pas le mieux, mais c'est vraiment le minimum pour le coup. Donc on s'y approche de plus en plus avec du 4K personnalisé. Je précise qu'en personnalisé, il n'y a jamais de ray tracing. Et eh bien je suis à 52,7 FPS, donc pas bien plus, mais c'est normal, il n'y a pas de DLSS du tout. Maintenant, si on regarde du 4K Ultra, donc sans ray tracing avec le DLSS en auto, là le jeu devient jouable avec 66 FPS en moyenne, ça reste voilà le minimum mais ça reste jouable, et là on voit la vraie différence et le vrai avantage, donc on était à 66 FPS en moyenne pour un jeu sans ray tracing avec du DLSS auto, mais avec des réglages personnalisés et un DLSS auto, on passe à 103 FPS de moyenne, mais donc voilà, comme vous voyez sur votre écran, le 4K perso avec DLSS automatique est vraiment très beau, pour le coup vraiment vraiment très beau, le jeu est très beau de base, hein, mais avec du 4K c'est encore plus beau, avec des réglages personnalisés et du DLSS auto, honnêtement la qualité il n'y a rien à dire, et les performances il n'y a aussi rien à dire. Donc je pense que vous avez compris un peu euh, l'avantage à chaque fois des réglages personnalisés, c'est que vous avez la même qualité graphique grosso modo, euh, honnêtement vous voyez pas la différence à part sur les ombres etc, et par contre vous avez des FPS qui sont en général beaucoup plus hauts, que ça soit doublé ou pas, mais vous allez gagner vraiment des FPS, c'est pas comme des optimisations Windows, vous allez gagner quelques FPS. Après évidemment ce que je te conseille c'est d'optimiser ton PC pour gratter quelques FPS, un peu de stabilité, des applications en arrière-plan en moins, et en plus d'optimiser ton jeu via les réglages comme je t'ai montré dans Fortnite par exemple, et là tu vas avoir vraiment une grosse différence de qualité et surtout de performance. Je reviens juste sur le point du DLSS, je vous dis que je suis pas trop fan, mais je suis quand même assez fan en 4K et en 2K en résolution native, donc sans DLSS, mais en 1080p si vous rajoutez du DLSS, honnêtement je trouve ça vraiment pas très beau, après c'est peut-être parce que je me suis habitué au 4K, ce qui est possible aussi, donc je vous conseille évidemment d'essayer et après de vous faire votre propre avis, c'est pareil pour le FSR, c'est juste le, la technologie de chez AMD, mais dans l'idée c'est la même tech. Après à choisir, je préfère baisser la résolution que mettre du DLSS, ça permet d'avoir un gain de performance en général bien au-dessus et surtout une résolution que je trouve bien meilleure. Voilà, donc maintenant, grâce à cette vidéo, tu normalement as compris l'importance des réglages, l'importance de régler les paramètres graphiques dans le jeu et de ne pas laisser par défaut tout au maximum ou tout au minimum. Et surtout, grâce à cette vidéo, tu peux optimiser l'ensemble de ta bibliothèque de jeu, peu importe le PC, et tu auras un gain de performance, peu importe le PC. J'ai essayé d'être le plus clair possible en apportant des preuves, des benchmarks, des extraits vidéo, etc. Mais si jamais tu as des questions suite à cette vidéo, eh bien tu as les commentaires ou même mon serveur Discord où tu pourras les poser librement. Tu veux plus de détails ou des questions par rapport à un paramètre graphique que j'ai potentiellement mal expliqué. Il faut savoir aussi que le nombre de réglages graphiques ou même le nom tout simplement des réglages graphiques peut changer d'un jeu à l'autre. Il peut y en avoir plus ou moins, pas du tout, ou le nom peut être totalement différent, donc voilà, ça dépend vraiment des jeux, mais dans l'idée, la base est la même. Évidemment, si la vidéo t'a plu ou tu veux tout simplement soutenir la chaîne, eh bien je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partager. Et sache qu'on est bientôt 4000 sur la chaîne, donc vraiment on rush et ensuite on rushera évidemment les 5000. On ne s'arrête pas, mais là les 4000 seront vraiment vraiment très proches. Donc sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao